我来是想找回那个包，那个日本人给你的包，你一定知道它的下落。其实上次我们来找你的时候，就知道是你拿了那个包，没有说穿是不想让你惹麻烦。我们是抗日组织，那个包里有非常重要的文件。我，我确实拿了那个包，我能感觉到，那个日本人，跟其他的日本人不太一样。当时，他的眼神是一种求助。买单。小郑，十三块。不知道为什么，就把包藏了起来。再后来，饭店里就来了很多日本人，我就拿着包跑回家了。那包呢？我回来后左想右想，觉得不该留，就扔到河里了。什么？那包里的文件呢？都扔到河里了。文件？有一张图纸。图纸，哎，是有一张图纸，我帮你找找妈，你看见我屋里地上那张纸了吗？看见了，在哪儿呢？刚才我别人我给烧了。这这还有一点，你看看，这还有一点。哎呀，烧了就烧了嘛，不就一张纸吗？饭马上就好了，一会儿啊，咱们就吃饭。不饿，你们吃吧。咋样啊？吃饭。吃饱了再说。顽童呢？我楼上呢，茶不思饭不想的，屋也不出。韩姐，一会儿拿点饭菜上去，我先上去看看。山本一定是带着遗憾走的，他有很多没有做到的事情。你作为他最亲近的朋友，一
应该帮他把他未尽的理想完成，对吗？你不用管我，我就想一个人待会儿。我没想管你，山本的死大家都很难过，当然我没法跟你比。我们没有办法像你一样去理解山本。他作为一个日本人，能参与对抗自己祖国的战争，一定是有一个崇高的理想作为支撑，他才能那么去做，对吗？我知道他是怎么想的。他是不想看到战争，不想自己的心血流于沙漠。难道我们不想吗？希望你能坚强一点，生活在继续。我们还有很多任务没有完成，我们还有很多事情要去做。我们现在所做的一点一滴，只是为了一个和平的理想。这个理想属于你，属于我，当然也属于像山本一样的英雄们。我只想告诉你这些。他会怪我。再见呢，一定是他做梦都没有想到的。要有一个像你这样的朋友去帮他完成他未尽的理想，这对他应该是最好的安慰，对吗？何站长来了，好，我马上过去姐呢？那你去叫下呗。哦，今天他不参加活动。老何，麻烦你把情况给大家介绍一下。乔治，美国空军上校。十七日晚上，乘飞机途经天津的时候，被日军的零式飞机击落，跳伞后被俘。又是零式飞机。我们组织过一次营救，但是扑空了。乔治已经被转移了，那就说明你们的情报并不准确。老何，请。雷导红很快就会把精力全部转向乔治，所以我们一定在乔治的身份暴露之前把他救出来。他不是一个普通的美军飞行员吧？他掌握着对日军作战的重要情报，他是美国派来的空军顾问。他人在哪里？红桥监狱。那么重要的人，你们军统自己去救就行了，我们的事儿还忙不过来、啊。什么你们我们的，只要是抗日，我们就义不容辞。说那么多也没用啊，人现在监狱呢。北岛红是什么人，还不能让一个美国人开口？我们担心的就是这样。昨晚我们营救失败，一定会引起北岛红的怀疑。乔治的身份早晚会暴露，我们必须要抓紧时间。你们军统都完成不了的任务，就我们这几个人怎么能有办法？我们的目标太大，特高科一直在盯着我们。你们的行动要比我们方便。那我们？
。老何，这个忙我们可以帮，但是我们单独行动的话，恐怕会有问题。最简单的一个问题就是，他是个美国人，我们可以很容易的找到他，把他救出来。但是，日军同样可以。对啊，说的就是这个意思。只要你们把人救出来，交给我们就行。其他的问题我来解决。好。不行，我就不送了。明白，帮我送。人可以支配自己的命运。若我们受制于人，那错的不是命运，而是我们自己。抓紧时间休息吧，散了。接了一个英才，帝国精心培养出的飞机机械师，却死在了中国人手里。每个人都有他自己的选择，既然选择了，他将为此承担后果，谁都一样。通知军部，把那两架临时战斗机送回去。国内。我再派个专家过来进行检测和收集数据，我估计还需要一段时间。这两架临时战斗机白白的放在这里，我怕会耽误前线的战机。是在同福下的迷药，你还有吗？笨蛋，就知道那个迷惑人家小姑娘，才不会助纣为虐。干嘛那么小气啊？去去去去去！他说没有，油也不给。正门的守卫很容易解决，可进了正门，咱可就全都成靶子了。后门挨着兵营，我们进得去吗？负责跟老何联系，除了韩童的其他人，都跟我走。那韩童现在的情况怎么样？他还在屋里。韩童需要好好休息休息。这次活动，动作越快越好。哎，一个女孩子遇到这么大的事情，伤心一阵子也是难免的，啊？韩姐，你那边的情况怎么样？具体情况我已经查看过了。监狱分前后两个门，前门守卫比较少，但是我们的行动半径过大，容易暴露目标。后门挨着兵营，但是我们距离目标更近。守卫的情况呢？根据兵营的大小和监狱的规模来看，分配到每个狱区的守卫大概是四到五名左右。
，你们是不是有想法了？嗯。还有什么更好的主意吗？回来了，小虎咋样了？小虎已经混进去了。来，准备一下，时间快到了。你们是不是有任务啊？嗯，是有任务，不过这次简单，你还是好好休息休息吧。我在监狱门口的两条必经之路上都装上了炸药，如果你们救人出现了任何问题，我在这儿都可以控制。来这次任务，没有你还真的不行。谢谢你们对我的照顾啊！客气。叫！开开局。叫。死我了！谢谢你，还敢写啥呀？一会儿他妈你再出去。
，就一个人。等会儿相互。下午要是失手了，咱们这就别出去了。进来，报告科长。什么事？西山哨所被袭了。西山哨所？什么时候的事？是昨天晚上的事。情报科的人都是饭桶吗？昨天晚上的事，西山哨所是个防空哨所，应该是偷袭，像是军统特工的手法。军统，肯定是冲着那个飞行员来的。控制监狱，我要提审那个飞行员。小姐，特高科要提审美军战俘，你们做好准备。嗨，特高科的人要提审乔治。啊，那怎么办George Winston.
你倒什么垃圾啊？天儿太热呀，太臭这次啊，多亏了小童，差点被特高科的人给堵住了啊！总算告一段落了。出什么事了？日本人把整座天津城都给封了，水路路路到处都是关卡，满大街都是他的照片，根本没办法把他送出去。我们能有什么办法再次把乔治送出去？你没听人家说吗？那连一只蚂蚁都跑不出去。现在的问题不是能不能把他送出城，而是从天津到重庆的路这么远，他一个外国人想走路路是行不通的。那。难不成还插上翅膀飞出去？对，乔治是被零式战斗机击落的。这说明什么？说明飞机就在天津。对，山本说过，北岛弘一下车就带他去了郊外的一个小型机场，里边有两架用于检测用的零式战斗机。检测过后三天，将被拆分。由专人送返回日本，这个任务好像是由上面的人执行的，与天津的驻军无关。那你还记得他跟你说的具体位置吗？记得，在天津附近，感觉比较偏僻。用飞机把他运吧。没错，用零式战斗机。你的路，站住！是。站住！快点！不许动！把枪给我通通放下！干什么呢？拉口酒的酒。拉口酒？哎，这是我最喜欢的清酒。你等等啊，我先自己来着。
，辣口酒的有。哎，辣口酒。<笑>嗯、啊，你是好兄弟，你的，过来。时间的，你得干我。嘿，放心放心早知道我就先给他一巴掌了啊！你有那脑子吗？日本人的想法有的时候就这么简单粗暴。安杰，你跟焦氏跟我一组，其余人一组，千万要小心，不要像日本人一样简单粗暴。<笑>你们掩护。
谢谢，你救了我的命。保重。这个给你小姐啊，枪法够准了啊，凑巧而已。那我也得请你吃饭，谢谢你的救命之恩。不跑了，哎，带回去，让于副队长好好审审。是，带走，走。好，放开。日本的马天次郎要来天津，就是那个战争疯子。这次是个千载难逢的机会，时间很紧。马天只在天津停留一天，不惜任何代价，一定要把马天干掉。来，我把具体方案说一下。